Tomás Mojarro, ya estamos oyéndote. Adelante, por favor. Pues sí, el asunto que haces en esta ocasión, pues nada que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, ha lanzado una iniciativa que afecta de forma directa la actuación de la Procuraduría General de la República y coloca a la señorita Florence en el centro de la noticia y en la sección editorial de los matutinos. Culpable Casés, inocente, desaseo en su proceso hasta el grado de que es de justicia liberarla, de modificarse el estado de reclusión de la sentenciada, va a alterar la situación de Israel Vallarta y demás miembros de la banda de secuestradores El Zodíaco, la contundencia de las pruebas amerita que se le mantenga en el reclusorio, de liberar a Florence Cassetz, el caso creará o no creará jurisprudencia, y a realizar foros, consultas y cabildeos en busca de la salida al dilema Cassetz, porque caramba, afecta a dos gobiernos y a estas alturas a dos países, no vaya a ser que regrese 1838 con aquello de la guerra de los pasteles. Pues, en fin, pero lo que me asombra es el equilibrio en el número de analistas. La mitad de ellos demuestran, entre comillas, la culpabilidad de la acusada. La otra mitad demuestran también, entre comillas, su inocencia. ¿Cuántos en este momento se han erigido en jueces? Todos. Ahora, ¿son jueces buenos, malos, acertados o erráticos? Todo este escándalo que de comentaristas erigidos en jueces me recuerda el episodio aquel de los cómicos de la legua que alguna vez instalaron su carpa en algún lugarejo de, de, de la República y ejecutaron su primera función. Allí se cantó, se bailó, lo usual, y el acto supremo. Salió al escenario el artista aquel cubierto de cabeza a cintura y el cuerpo doblado al frente. De súbito bajo la capa de colorines se escuchan aquellos gruñidos de cerdo que resultaron todo un primor y que prendieron la admiración de los lugareños y aquello fue aplaudir y jalear y exigir al artista que descubriera el animal. Y fue entonces, entonces se yergue el artista, levanta la capa y el ¡oh! de la concurrencia muy, muy exigente, muy fina esa concurrencia. Allí no había cerdo ninguno. Los gruñidos habían sido producidos por el artista. Pues la carpa se convulsiona de aplausos y en eso estábamos cuando lo inaudito. Un lugareño se trepa al foro, e si sí, es que, sí, foro, e increpa a los lugareños. Ustedes, ¿por qué aplauden? La, la ejecución, o más bien la imitación del marrano, estuvo pésimamente ejecutado. Yo lo hago mucho mejor. Y pues el asombro, el estupor. Y sí, dice, yo reto al artista que mañana gruñamos los dos, a ver quién gruñe mejor. Y ustedes, toda la concurrencia, van a ser los jueces. Y sellado quedó el desafío. Y vino la noche siguiente y vino la carpa a reventar y que aparece medio cuerpo cubierto el comediante. No, y que resuenan aquellos gruñidos, todavía más gruñidos que la noche anterior. Bueno, mejoraban el gruñido del cerdo, ásperos, estridentes, o más bien una copia fiel del original. Un cerdo perfecto, un perfecto cerdo. La capa, la capa cubría el milagro y los lugareños se remecían de aplausos. Su turno, señor retador, el cual, también el cuerpo agachado, cubierto con una cobija, aparece en escena 
Y allí comienza la tanda de los gruñidos. ¡Uy, qué decepción! Sí, gruñidos eran, pero qué porquería de gruñidos, qué mala copia. Todos desafinados, todos destemplados, falsos y sin gracia ni ingenio. Una verdadera traición al original, o sea, al puerco. Entonces los lugareños callen ese ridículo, bájenlo de los orejas, de, callen a ese tipo, eh, nos resultó un fraude. Y aquellos silbidos y aquellos abucheos y una que otra de esas de progenitora. Y fue entonces, allí se alza el payo, allí se descobija y ahí aparece entre sus brazos un puerco, un verdadero puerco, añejón él, al que le jalaba las orejas y entonces aquel gruñir. Y aquí la conclusión, el payo mira a los jueces y les dice para que todos ustedes calculen lo buenos jueces que son. La casés, inocente, culpable, pues, a saber, es todo y muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.